குவைத் நாட்டிலிருந்து கிடைக்கப்பெற்ற இன்றைய சில முக்கியமான தகவல்களை உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்வோம் இன்று பதின்மூன்றாம் திகதி நான்காம் மாதம் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு குவைத்தின் மகபுல்லா பகுதிகளில் தற்காலிக மருத்துவமனை அமைக்கும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றது குவைத்தின் மகபுல்லா பகுதியில் முழுநேர ஊரடங்கு உத்தரவு அமுலில் இருக்கும் நிலையில் வைரஸ் பாதிப்பு இருப்பவர்களை கண்டறியவும் அவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கவும் குவைத் சுகாதாரத்துறையின் ஒத்துழைப்புடன் குவைத் தேசிய பாதுகாப்பு படையினர் அதற்கான பணிகளை விரிவாக செய்து வருகின்றனர் இந்த தற்காலிக மருத்துவமனை இன்னும் சில தினங்களில் பயன்பாட்டுக்கு வரும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது குவைத்தில் ஊரடங்கு உத்தரவை மீறியதற்காக இன்றும் பதினொரு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் அதில் ஒன்பது பேர் குவைத் நாட்டவர்கள் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது மனித நீயத்துக்கு வாழ்த்துக்கள் குவைத்தின் வாகனம் ஒன்றில் பீடிச்சம்பளம் வெள்ளரிக்காய் முழுவதும் அடுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது அதில் இலவசமாக எடுத்து செல்லுங்கள் என்றும் வாசகம் ஒன்று எழுதி வைக்கப்பட்டுள்ளது உங்கள் வீடுகளில் தங்கியிருங்கள் குவைத் சுகாதாரத்துறையில் பணியாற்றும் மருத்துவத்துறையினர் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் வெளியிடப்பட்டுள்ள புகைப்படம் இது இந்தியாவில் இருந்து ஒரு தொகை உணவுப் பொருட்கள் விமானம் மூலம் என்று குவைத் ஏர்வேஸ் மூலம் குவைத்தை வந்தடைந்திருக்கின்றது ஓரிரு நாட்களுக்கு முன்புதான் குவைத் நாட்டிலிருந்து இந்தியா நாட்டிலிருந்து குவைத்திற்கு பதன் ஐந்து வைத்தியர்கள் வருகதந்து இரண்டு வாரங்கள் இங்கு தங்கி பணிபுரிவார்கள் என்பதும் கூறப்பட்ட நிலையில் என்று இந்தியா நாட்டிலிருந்து ஒரு தொகை உணவுப் பொருட்கள் குவைத் ஏர்வேஸ் மூலம் இன்று குவைத்தை வந்தடைந்திருக்கின்றது குவைத்தின் பிரபல பத்திரிகை செய்தி வெளியிடப்பட்டுள்ளது தற்போதுள்ள சூழ்நிலையில் இலங்கை தங்கள் மக்களை ஏற்க மறுக்கின்றது நேபாளம் ஏற்க முடிவு செய்திருக்கின்றது குவைத் அதிகாரிகள் இலங்கையின் மூத்த அதிகாரிகளுடன் நடத்திய பேச்சுவார்த்தை நாட்டில் நிலவும் தற்போதைய சூழ்நிலையில் இலங்கையில் நிலவும் தற்போதைய சூழ்நிலையில் தமது குடிமக்களை ஏற்க முடியாது என்று இலங்கை மறுத்துள்ள தகவல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது உயர் அதிகாரிகள் நடத்திய பேச்சுவார்த்தையின் முடிவில் நேபாளம் தனது மக்களை தங்கள் நாட்டுக்கு திருப்பி அளிக்க முடிவு செய்துள்ளது என்று அரசதுறை ஆதாரங்கள் உறுதிப்படுத்துகின்றன என்று குவை தினசரி நாளிதழ் அல் ஹுபாஸ் சற்று முன்னன் செய்தி ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது இலங்கை அரசிடம் தொடர்ந்தும் பேச்சுவார்த்தைகள் இன்னும் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன என்பதையும் குவைத் வெளியுறவுத்துறை வட்டாரங்கள் உறுதிப்படுத்துகின்றன தினசரி நாளிதழ் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது எனவே வரும் நாட்களில் இது குறித்து நல்ல முடிவு வெளியாகும் என்று எதிர்பார்ப்போம் இலங்கையர்களே குவைத்தில் இன்று ஒரு மருத்துவர் சேவையின் போது வைரஸ் நோய் தொற்று தாக்கியது உறுதியாகி இருக்கின்றது அந்த பெண்மணியின் பெயர் ஹஃபாரா விரைவில் குணமடைய அனைவரையும் பிரார்த்தனை செய்வோம் வேண்டுகோள் விடுத்திருக்கின்றார் இது தொடர்பான செய்தி தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளது ஏற்கனவே ஐந்து மருத்துவர்களுக்கு இந்த வைரஸ் தொற்று இனங்காணப்பட்டுள்ள நிலையில் அவர்களும் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றார்கள் அதன் அடிப்படையில் இன்று குவைத்தில் மேலும் ஒரு மருத்துவருக்கு வைரஸ் தொற்று உறுதியாக இருக்கின்றது குவைத்தின் முழு ஊரடங்கு உத்தரவு விதிக்கப்பட்டுள்ள மகபுல்லா பகுதிகளில் தற்காலிக மருத்துவமனைகள் நிறுவப்பட்டு வருகின்றன ஊரிரு நாட்களில் இது செயல்பாட்டுக்கு வரும் என்றும் தகவல் தெரிவிக்கின்றன இந்தியர்கள் உள்ளிட்ட வெளிநாட்டு தொழிலாளர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினர் அதிகம் வசிக்கும் மகபுல்லா பகுதியில் கடந்த வாரம் முதல் முழு ஊரடங்கு உத்தரவு நடைமுறையில் உள்ளதனால் பாதுகாப்பு துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது குவைத்தின் ராகாய் பகுதியில் ஒரு வயது குழந்தைக்கு உதவுவதற்கு விரைந்து வந்த தீயணைப்பு வீரர்கள் நிகழ்ச்சியான நிகழ்வொன்று சமூக வலைதளத்தில் பதிவிடப்பட்டிருக்கின்றது அதாவது சமையல் பாத்திரத்தில் சிக்கிய குழந்தையின் கால் பத்திரமாக விடுவித்திருக்கின்றார்கள் குவைத்தின் தீயணைப்பு வீரர்கள் சமையல் பாத்திரத்தில் அவருடைய கால் இறுக சிக்கிக் கொண்டதனால் அவர் அவருடைய தந்தை தீயணைப்பு வீரர்களுக்கு அழைப்பை விடுத்திருக்கின்றார் உடனடியாக செயற்பட்ட தீயணைப்பு வீரர்கள் அந்த பாத்திரத்தை வெட்டி பத்திரமான முறையில் மீட்டிருக்கின்றனர் சமூக வலைத்தளத்தில் தீயணைப்பு வீரர்களுக்கு பாராட்டுகள் குவிந்த வண்ணம் இருக்கின்றன குவைத்தின் சல்மியா பகுதியில் உயரமான கட்டடத்தில் தீ விபத்து ஏற்பட்டது தீயணைப்பு வீரர்கள் தீயை கட்டுப்படுத்தினர் குடியிருப்பில் ஏற்பட்ட தீயை அணைக்கும் முயற்சியில் தீயணைப்பு வீரர் ஒருவருக்கு தீ காயங்கள் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் தீயணைப்பு துறை செய்திகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது காயம் ஏற்பட்ட வீரர் உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டார் மற்றபடி குடியிருப்பில் உள்ள யாருக்கும் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை என்று தீயணைப்பு துறை செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன குவைத் நகராட்சி அதிகாரிகள் ஆதங்கம் நோய் பெறுவதற்கு இதைவிட என்ன செய்ய வேண்டும் சில வெளிநாட்டினர் செய்யும் கீழ்த்தரமான செயலை பாருங்கள் 
வெளிநாட்டவர் ஒருவர் தனது குடியிருப்பை மொபைல் போன் கடையாக மாற்றியிருக்கின்றார் மொபைல் போன் கடையாக மாத்திரமல்ல அருகாமையில் முடிதிருத்தும் கடையையும் வித்திருக்கின்றார் மற்றும் வீட்டு உபயோகப் பொருட்களும் பக்கத்தில் வைத்திருக்கின்றார் இப்படி விற்பனை செய்யும் கடையாக மாற்றியிருக்கின்றார் ஒருவர் அதுவும் ஒரு வெளிநாட்டு தொழிலாளர் என்பதன் குறிப்பிடத்தக்கது அவர் தற்சமயம் சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகளினால் கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்றார் மேலதிக விசாரணைகள் இடம்பெற்று வருகின்றது குவைத்தின் பஃப்ரா பகுதியில் தொழில் சட்டத்தை மீறிய வழக்கில் தொன்னூற்றி ஆறு தொழிலாளர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் குவைத்தின் எண்ணெய் உற்பத்தி நிலையத்தில் அகமதி பிரிவில் பணிபுரியும் இந்தியர் ஒருவருக்கு வைரஸ் தொற்று உறுதியாகி இருக்கின்றது அதே நேரத்தில் அவருடன் தொடர்பில் இருந்த நாற்பத்தி இரண்டு தொழிலாளர்கள் தனிமைப்படுத்தலுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட கண்காணிப்பில் உள்ளனர் என்றும் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன குவைத்தின் மினா அப்துல்லா பகுதியில் இந்தியர் தொழிலாளர்கள் இந்திய தொழிலாளர்கள் அதிகம் தங்கியுள்ள கேம்பெல் வைரஸ் பாதிப்பு தனியார் கம்பெனியொன்றின் கீழ் வேலை செய்யும் இந்தியர்கள் அதிகமாக தங்கியிருந்த குடியிருப்பு அதாவது மினா அப்துல்லா ஒருவருக்கு நோய் தொற்று அறிகுறிகள் என்ற செய்திகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து அந்த நபரை சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் ஆம்புலன்ஸ் மூலம் மருத்துவமனைக்கு அழுத்தி சென்றனர் குவித்தில் இரண்டு பாடசாலைகளையும் ஒரு மைதானத்தையும் விளையாட்டு மைதானத்தையும் வைரஸ் தனிமைப்படுத்தல் மையத்துக்காக பயன்படுத்துவதற்காக சடுதியாக ஒரு முயற்சியை மேற்கொண்டதாக செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன இரண்டு பாடசாலைகள் மற்றும் ஒரு விளையாட்டு மைதானத்தை பயன்படுத்தி எல்லை பகுதியில் இந்த தனிமைப்படுத்தல் மையம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது குவைத்தின் ஊரடங்கு பகுதியில் இரண்டாயிரத்தி முன்னூறு தொழிலாளர்கள் மொகபுல்லா பகுதியிலிருந்து தப்பி வெளியே வந்திருக்கின்றார்கள் என்று முதல் கட்ட செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன அதுவும் மொகபுல்லா பகுதியிலிருந்து தப்பித்திருக்கின்றார்கள் இரண்டாயிரத்தி முன்னூறு வெளிநாட்டு தொழிலாளர்கள் என்று உள்துறை அமைச்சகம் சற்று முன்னர் ஒரு செய்தி ஒன்றை வெளியிட்டிருக்கின்றது அவர்களை கண்காணிக்கவும் முடிவு செய்திருப்பதாகவும் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன இந்த தொழிலாளர்கள் மங்காப் பஹாகில் ஹவால்லி சல்மியா பஃப்ரா யஹாரா மற்றும் பர்வனியா ஆகிய பகுதிகளில் குடியேறி உள்ளதாகவும் அவர்களில் சிவில் காட்டுகளுடன் தகவல்களை மீறும் குடியிருப்பு இடங்களில் வசித்து வருவதாகவும் துப்பறியின் நபர்களால் கண்டறியப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கின்றன சில நாட்களுக்கு முன்பு அவர்களை கண்டுபிடிக்க அவர்கள் அனைவரையும் கைது செய்ய தயாராகி வருகின்றனர் என்றும் அவர்களில் ஏராளமானோர் கைது செய்யப்பட இருக்கின்றார்கள் என்றும் ஆனால் சுகாதார அமைச்சகத்துடன் முழுமையான ஒருங்கிணைப்புக்கு இந்த விவகாரம் ஒத்திவைக்கப்பட்டது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தற்போதைய அசாதாரண நெருக்கடியில் அந்த சம்பவம் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன குவைத்தில் பொது மன்னிப்பு என்று பங்களாதேஷ் நாட்டவர்களுக்கான மூன்றாம் நாள் என்று இரண்டாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஒன்பது பங்களாதேஷ் நாட்டவர்கள் பயண ஆவணங்கள் இல்லாமல் என்று விண்ணப்பித்திருக்கின்றார்கள் உள்துறை அமைச்சகம் பொது மன்னிப்பு வரவேற்பின் மூன்றாவது நாளில் மூவாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ஆண்கள் மற்றும் பங்களாதேஷ் பிரஜைகளைச் சேர்ந்த முன்னூறு பெண்கள் பொது மன்னிப்பு கோரி விண்ணப்பித்தனர் சுமார் ஆயிரத்தி இருநூறு ஆண்கள் மற்றும் ஒரு பெண் பாஸ்போர்ட் வைத்திருந்தார் மீதமுள்ளவர்கள் தங்கள் பதிவு செயல்முறைக்கு வசதியாக பயண ஆவணங்களை பிரித்தெடுக்கவும் பின்னர் நாட்டிலிருந்து வெளியேறவும் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டனர் பங்களாதேஷ் தூதரகத்தின் ஒத்துழைப்பு மற்றும் ஆவணங்கள் இல்லாதவர்களுக்கு பயண ஆவணங்களை வழங்க பொது மன்னிப்பு மையத்தில் பிரதிநிதிகள் இருந்தபோதிலும் மிகப்பெரிய எண்ணிக்கையிலான காரணத்தினால் இன்று அனைவருக்கும் வழங்க முடியவில்லை என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது இருந்தபோதிலும் அனைவருக்கும் இது தொடர்பான நடைமுறைகள் வசதி செய்யப்படும் என்றும் தூதரகம் சார்பில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது குவைத்தில் அத்தியாவசிய கடைகள் தவிர்ந்த அனைத்து கடைகளும் பூட்டப்பட்டிருக்கும் இந்த நேரத்தில் அமைச்சர்களின் அமைச்சரவையின் உத்தரவையும் மீறி தையல் கடைகளை நடத்தி வந்த ஒருவர் என்று கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் கிட்டத்தட்ட தொன்னூற்றி ஐந்து தொழிலாளர்கள் அவர் வேலை வாங்கி கொண்டிருந்த சமயத்தில் பணி செய்து கொண்டிருந்த சமயத்தில் குவைத் சுகாதாரத்துறையினர் மற்றும் போலீசார் இணைந்து உடனடியாக இறங்கி களத்தில் இறங்கி செயற்பட்டதினால் அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்றார்கள் வைரஸ் காரணமாக குவைத்தில் பிரதான கடைகள் அத்தியாவசிய கடைகள் தவிர்ந்த அனைத்து கடைகளும் மூடப்பட்டிருக்கும் இந்த நேரத்தில் அமைச்சரவர்களின் முடிவுகளை மீறியதற்காகவும் இந்த தொன்னூற்றி ஐந்து தொழிலாளர்கள் கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்றார்கள் குவைத் சுகாதாரத்துறை செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன குவைத்தில் சமூக வலைதளத்தில் போலியான செய்தியை பயிரிட்ட ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்றார் 
டெலிவரி மேன் குவைத் சிட்டி டெலிவரி ஆளை அடித்து அவரது தனிப்பட்ட உடைமைகளை கொள்ளையடித்ததற்காக அடையாளம் தெரியாத மூன்று நபர்களை போலீசார் தேடி வருவதாக அல்ராய் தினசிறை செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன பாதிக்கப்பட்ட நபர் ஹைரவான் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்திருக்கின்றார் அவர் உணவு வழங்குவதற்காக செல்லும் போது தாக்கப்பட்டதாக கூறப்பட்டிருக்கின்றது இதற்கிடையில் ஒரு குவைத் மனைவி தனது அனுமதியின்றி தனது வீட்டுக்குள் நுழைந்ததாக குற்றம் சாட்டிய ஃபைஹா காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்திருக்கின்றார் இரண்டு விசாரணைகளையும் போலீசார் மேற்கொண்டு வருகின்றனர் குவைத்தில் ஐந்து ஆண்டுகளின் பிறகு அறுபது வயதிற்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு புதிதாக விசா கொடுப்பது இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் வேலை ஆட்களில் ஐம்பது வீதமானவர்களை குறைப்பதற்கு முயற்சி எடுக்கப்பட்டு வருவதாக செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது குவைத்தில் இன்று இடம்பெற்ற சில முக்கியமான தகவல்களை இன்று பார்த்திருந்தோம் தகவல்கள் மொழியாக்கம் குவைத் தமிழ் பசங்க ஃபேஸ்புக் லைக் பேஜ் அவர்களுக்கும் நன்றிகள் குவைத் பற்றிய தகவல்களை நீங்கள் உடனுக்குடன் நாளாந்தம் அறிந்து கொள்வதற்கு எஃப்னா தமிழ் டிவியுடன் இணைத்திருங்கள்